ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சரி இன்றைக்கி நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்டோட ஃபஸ்ட் சாப்டர்னோட கண்டினியூட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னோட ஃபோர்டீன்த் சம் அது சரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சம் அண்ட் தென் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸாக இது ரிப்பீட்டடாக கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் ஸோ தானுமா கவனிங்கப்பா தட் இஸ் சிம்பிளிஃபை டூ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ பை டென் ஆஸ் எ ரேஷ்னல் நம்பர் அண்ட் ஷோ தட் இட் இஸ் பிட்வீன் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் அதாவது இந்த வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு ஒரு ரேஷன் நம்பராக மாற்றணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஆன்சர் ஒரு ரேஷன் நம்பராக கிடைக்குன்றது தான்மா அண்ட் தென் அதை என்னென்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இந்த ரேஷன் நம்பர் சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் நடுவில் வரக்கூடிய ஒரு நம்பராக இருக்குன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பர் வருதுன்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா தான் இதை நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம நார்மலாக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா தட் இஸ் என்ன கொஸ்டின் டூ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ பை டென் ரைட் இப்போது இதில் நம்ம வித் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம போர்ட் மாஸ் கான்செப்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லைங்களா போர்ட் மாஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று படிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் தென் ஆஃப் தென் டிவைட் தென் மல்டிப்ளை தென் ஏ ஃபார் அடிஷன் தென் எஸ் ஃபார் சப்ராக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம லோயர் க்ளாஸ்லேயே படித்த ஒரு விஷயம் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வித் இந்த ப்ராக்கெட் சால்வ் பண்ணணும் ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன ப்ராசஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கான ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ காமன் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா எல்சிஎம் நம்ம டேரெக்டாகவே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ அது ரெண்டுத்துக்கும் எல்சிஎம் வந்து ஜஸ்ட் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஓகேங்களா ஸோ தென் இப்போ இது என்ன பண்ணுங்கள் கிளாஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் பிகாஸ் இங்கே காமன் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே இல்லாத கேசஸில் மட்டும் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ப்பா ஸோ அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம்மா டூ டூ ஜார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் பை டென் ஓவராலாக டென் ஒரே ஸ்டெப்பாக போட்டுக்கலாம் தென் வெளியே என்ன ப்ராசஸ் இருக்குது டிவைடட் பை த்ரீ பை டென் ஓகேங்களா இதில் தனித்தனி ஸ்டெப்ஸ் போட்டிருந்தால் ஸ்டெப்ஸ் அதிகமாக போகுன்றதுனால நம்ம ஒரே ஸ்டெப்பில் நான் அதை ஷார்ட் கட்டாக போட்டிருக்கேன் ஸ்டெப்ஸு தனித்தனியாக போடுறதுனாலும் போடலாம் எதுவும் தப்பு கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் நைன்டீன் பை டென் டிவைடட் பை த்ரீ பை டென் அவ்வளோதாம்மா இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் டிவிஷன் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பாருங்கள் என்ன பண்ணுவோம் டிவிஷன் இஸ் த இன்வர்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அப்போ செகண்ட் ஃப்ராக்ஷன் அரிசி ப்ரோக்கோவில் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனோட மல்டிப்ளை தான் பண்ணுவோம்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதில் சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ் பாசிபிள் இருந்தால் நம்ம பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே டென் அண்ட் டென் காமன் நம்பர் ஸோ தட் டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் அண்ட் வரப்போகுது அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் அண்ட் த்ரீ இருக்குது நைன்டீன் வந்து த்ரீ டேபிள்ஸில் வராது ஸோ ஜஸ்ட் நைன்டீன் பை த்ரீ ஆசிட்டிஸ் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நம்பரை இது ஆக்சுவலாக இது ரேஷன் நம்பர் தான் இப்போ இந்த நம்பரை டேரெக்டாக பார்க்கும்போது இது என்ன இது சிக்ஸில் சிக்ஸ் அண்ட் செவனில் நடுவில் வேறு வரும்னு ஒரு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா அது நம்மளால் இதை டேரெக்டாக பார்க்கும்போது ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இதுவே ஒரு வேலை இந்த கொஸ்டினில் இந்த ரேஷன் நம்பர்னு சொல்லுங்கள் சிம்பிளிஃபை டூ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ பை டென் ஆஸ் எ ரேஷன் நம்பர்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கன்னு மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம அதோடு ஸ்டாப் பண்ணிகிட்ருக்கலாம் பட் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஷோ தட் இட் இஸ் பிட்வீன் சிக்ஸ் அண்ட் செவன்றதை அடிஷ்னலாக சொல்லியிருக்கிறதுனால நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ராக்ஷனை மிக்சடு ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நார்மலாக மிக்சட் ஃப்ராக்ஷன் கன்வெர்ஷன் தெரியும் இல்லைங்களா தட் இஸ் டி நியூமினேட்டரை டினோமினேட்டரால் டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீயில் நைன்டீன் எத்தனை நைன்டீனில் த்ரீ எத்தனை டைம்ஸ் வரும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வரும் இல்லைங்களா த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் ரிமைண்டர் ஒன் தென் இந்த கோஷன் ரிமைண்டர் பை டிவைசர் ஃபார்மில் எழுதணும்னு ஆல்ரெடி கூட ஒரு வீடியோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம லோயர் கிளாஸில் படித்ததும் கூட தான் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் இதை எழுதுங்க ஜஸ்ட்டு அப்போ கோஷன் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் ரிமைண்டர் என்ன இருக்குது ஒன் டிவைசர் என்னென்னா த்ரீ ஸோ வாட் இஸ் அ ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஒன் பை த்ரீ ஓகேங்களா இப்போ இது எங்கே இருக்கும் நமக்கு இன்டீஜஸில் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்லாம் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்லாம் எப்படி நம்ம
ஃபோர் பை த்ரீ ஃபைவ் பை த்ரீன்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே போகக்கூடாது சரிங்களா இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ப்பா ஸோ இப்போ அப்போ சிக்ஸ் ஒன் பை த்ரீன்ற நம்பர் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸுக்கும் செவனுக்கும் நடுவில் இருக்குது தட் இஸ் இதை நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல குறிக்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஒன் பை த்ரீன்ற வேல்யூ எதுக்கும் எதுக்கும் நடுவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் அண்ட் செவனுக்கு நடுவில் இருக்குது இது தான் நம்மளை ஷோ தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஷோ தட்னால் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் தட் இஸ் அவங்க சொல்லியிருக்க அந்த கான்செப்ட் கரெக்டாக வருதுன்றதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் லாஜிக்கலாக சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபைனலி யூ கேன் ரைட் தட் இஸ் ஹேன்ஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதலாம் ஹர் ஹேன்ஸ் இட் இஸ் ஷோடுன்னு எழுதலாம் இல்லை ஹேன்ஸ் த ப்ரூஃப்னு எழுதலாம் எப்படி வேணால் எழுதலாம் சென்டென்ஸ் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஸோ கான்செப்ட் இது தான்மா ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஃபைவ் மார்க்லாம் கேட்டால் டெஃபினட்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள் வெரி வெரி ஈஸி ஓகேங்களா தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இதில் எதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ